，你就是一典型的鼠标型男人。鼠标型男人，什么意思？什么意思？就是拖着拽着，还时不时点一下，你才能干点活。所以就人家说呀，这男人婚后就变懒，女人婚后啊，就像我这样，黄脸婆一个。哼，你呀、啊，就典型的 QQ 型女人。什么意思啊？就是一直不停的在说话，十句话有九句话是废话。说徐德胜，你今天是不是想跟我吵架呀、啊？啊！我是开玩笑的。来来来来，我跟你开个玩笑啊！这不是想让你啊休息一下吗？啊！来坐坐坐坐，看电视啊，好吧，看电视。我说你呀，狗嘴吐不出象牙，说不出半句好话。哎，干什么呀？我还得干活呢。你呀，你就看你的电视吧。近期市区内的飞车盗抢案件呈现上升趋势，所以啊，市局指示我们和治安支队开展一次代号为“雷霆行动”的打击行动。这次行动由突击大队和女子大队配合实施，由陆征同志担任总指挥，保证完成任务。陆大队长，给大家布置一下任务吧。好，这次的行动安排。采取小组分散的模式，由一中队和女子中队搭配，三个人为一个小组，全部变装，两名男特警搭配一名女特警，在多个案发地区蹲点守候。是，一定完成任务。女队员要特别注意安全。参战的女队员一定不要离开配合行动的男队员的视线范围之内。李支队、陆大队，你们请放心，我们女子队绝不是温室中的花朵，我们一样是警察，是特警。好，好啊。好一副争强好胜的巾帼英雄气概啊！啊，二中队，到！二中队作为此次行动的机动警力，在指定地点待命，随时为此次雷霆行动提供支援。是。按照市局的命令，雷霆行动将从今晚开始，持续一周。行动时间是晚上九点到第二天凌晨两点，要求全体出勤。是。哎，没见过美女啊！哎，人是不可貌相的。你看，不会是飞车党吧？把葛飞当目标了？别急。别担心，他们俩不是葛飞的对手。他真行吗？葛飞可是全国女子截拳道的亚军。啊？是离他远点吧，走，老实点。你这个想法很好啊。让他们一起训练。雷霆行动才刚刚开始，让他们在一块训练，彼此多熟悉熟悉，增加默契度嘛。不错，你看
他们现在劲头多大？徐队，你是第一次打靶吗？不戴耳罩怎么行啊？啊！我说不戴耳罩不行。哦，您都看见了。我一直盯着你呢，因为你是我要来的人。啊！你走路怎么没声音啊？是你耳朵听不见吧？啊！是你耳朵听不见吧？哎呦！你怎么没事啊？你故意的！又不是我不让你戴耳罩的。我，张立东怎么没来呀？啊？张立东怎么没来呀？哦，他没档期，还档期呢。我可早听说了，张立东枪法烂，勉强合格。他是怕在我们面前丢人，所以我们女子队训练的时候他从来不来。这次，怕是又找什么理由请假吧？原来是这个原因啊！他烂到什么程度啊？再烂，也比你强吧？啊？至少他知道戴耳罩。怎么了？方队要表演绝活了。啊？我媳妇儿啊，可是咱们公安系统的射击冠军。啊！哎，哎，我先睡会儿啊，有什么情况再叫我。哎，别睡啊，这条街根本就没什么劫匪，我们在这儿守了两天了，连个鬼影也没见着。你想挨处分啊？除非你打我小报告。喂，还有一个小时就完成任务了。再忍一会儿不行吗？哎，你有特异功能啊，这么快就睡着了。熬了好几天了，我实在是困嘛。再坚持一下，要不咱们去下一个点。
什么呀？别出这口气追呀、啊！哎，他们转弯了，转弯了！我长眼睛了。雷霆洞洞五，雷霆洞洞五，我是雷霆洞幺九，我们现在正在追踪两名飞车党，目标是一辆开着白色越野摩托车，正由和平大道向东，啊不，啊不，向北，向北行驶，请求支援，请求支援。这啊，哎，你拿的是 F 一驾照吧？快把安全带系上啊！啊，哦哦。跟你商量个事儿呗。说。这次让我来开车。好啊。上车吧。才怪。看书，放松下心情，就不会觉得那么累了。这你可说错了。锻炼的时候啊，大脑本来就容易缺氧，你再用脑只会增加脑细胞的负担，这样起不到锻炼的作用，一点用都没有。最好的方法呀，就是听听音乐，放松一下自己。好啊，我倒是要听听你这个专家的意见。我算什么专家呀？我刚才说的那些也是别人告诉我的。林教官，很少看你来锻炼呀。是啊，我一直想锻炼一下，提高一下自己的身体素质，可是我一直都坚持不下来。那可不行，这锻炼呀，必须得坚持，而且要有规律，要不起不到锻炼的效果，反而是浪费时间。你说的是啊，要是每天都有人监督我就好了。看不出来，林教官你也要人监督啊？人就是很容易产生惰性的，尤其对自己不爱做的事情。哎，要不我来监督你吧，反正我每天都来健身，到时候叫你啊。好啊，有你监督我，我就有信心多了。好，来，上次你们和一中队的联合行动感觉怎么样？我觉得挺好的，而且配合的，你很有默契。嗯。我看了一下你们女子特警队的训练统计数据，发现你们在训练强度和达标标准上，和男队员是一样的，一点也不输给那些男队员，真的非常不错。你说错了，怎么错了？我们可比他们强啊！真的。懒得跟你说了。练好了再来找我吧。马成，别走，继续啊！回家。是啊，徐中队。哎，徐中队，你怎么还没走啊？我还以为你跟方中队一起走了呢。我啊，这两天班。怎么？有任务？
。什么任务啊，徐中队？是不是家里又闹地震了？想在这躲几天吧？你小子，一天不废话你就活不下去啊！哎，你在这干嘛呢？回家回家回家！哎呀，最近这一段太累了，所以我决定向马成同志多学习学习，好好的在宿舍睡几天觉。马成家是外地的，不回去正常。哎，马成呢？哦，他刚才跟我说他要去银行吧。立东，走不走？路上有个伴儿。算了算了，像你这种玉树临风型的，走到哪儿都会有桃花。我跟你在一起啊，那就只有给你当电灯泡的份儿了啊？是吗？我就喜欢你说实话。张立东，你手机是不是可以上网啊？是啊。你帮我查一下，去新马泰的旅游价格。行。徐中队，你这家里边闹地震，要躲也不能躲国外去啊。宁芳，你怎么学的跟张立东一样婆婆妈妈的，这么多话？赶快走，赶快走。<笑>哎，徐中队，这个季节去新马泰值吗？值不值要看你怎么算。女人不看你花的代价有多少。关键是看你有没有行动，徐中队，原来你是为了哄老婆呀？哎，你怎么还没走呢？嗯，徐中队，你要订哪家旅行社呀？全都要，全都要，李东啊。认栽吧，够你差一天的。我，师傅，江汉路，停，停车，停车，停车，等，哎。啊！你怎么开的车啊？倒车，倒车，倒车，倒倒！小伙子，马路上不能随便倒车的。你不坐你车了。给给给！哎呀！哎，林教官，这么巧啊？巧合吗？我刚才看你上了出租车了，怎么又下来了？哦，那辆车霉味太大，我实在受不了。哦，林教官去哪儿？趁着休息，去青年寺附近拍点照片。哎，就在我家附近，咱们顺路一起走吧。我记错了，我约的是明天，我今天要去江滩。江滩也在我们家那儿，顺路的。哎，走吧，走吧，走吧。林教官，你喜欢摄影吗？是啊，摄影是我的爱好。哦，你也喜欢摄影啊？是啊，我最喜欢摄影了。想不到，我们俩还蛮有共同语言的。是啊，能在特警队遇到一个有共同语言的人，那可真不容易。这样吧，林教官，我陪你一起去拍照。你没事吗？好不容易遇到一个有共同语言的人。有天大的事儿也得陪你啊。小伙子特有家教，而且啊，还是那个德国留学的海归呢，特别有时间观念。你把第一印象给搞坏了。还有啊，我没告诉他你是警察，啊，这要让他知道你是警察的话，准打退堂鼓。那他早晚得知道啊。那就等你们的关系确定了，你就辞职，妈再给你找一份别的工作。停车。
停车，停车！你怎么了你？你说我不去了？为为什么呀？我不想因为完成你的任务而牺牲我自己最喜欢的事业。这样说明白了？哎呀，好好好好好，不辞职，不辞职，不辞职总可以了吧？哎，不过，不过你们两个要是对上了眼儿啊，他也不会在乎你是不是警察的，这也没什么大不了，对吧？我说了，这是我最后一次相亲。下次就是打死我，我也行行行行，呃，那你这次就定下来，以后啊，妈妈绝对不会逼你再相亲了，好吗？这定都定了，以后当然不用再相亲了。再说这面还没见呢，按你说定就定啊！妈妈都替你调查好了，她呀绝对适合你。嗯，那相片你也看了吧？还不错吧？你就喜欢小白脸，干脆让他当我爸爸算了。你个死丫头，怎么说话呢你？看我怎么收拾你！不要林教官，我帮你。一直是我在拍，你手是不是特别痒啊？没有没有，我拍照机会多的是。再说这一块就在我家附近，以前经常拍，我已经对这儿没什么兴趣了。那你就不打算给我露一手啊？我我哪敢在你面前班班门弄斧啊？宁峰，你不会用单反相机，对不对？啊。我早就看出来了。只不过一直没说而已。我看你还能撑多久？林教官，一眼就被你看穿了，你别生气啊！我没生气。我知道，其实你就是想找共同话题嘛，对不对？嗯。说起来，我真应该谢谢你，一直耐心的陪了我这么久。哎，林教官。嗯。你叫我摄影吧。好啊，我教你。哎。先把这个调到自动模式，然后转动这个，可以把画面推远、拉、这个、近。对。画、哦、面看这里。哦。你来试试。是这个吧？嗯，对。然后转这个是吧？嗯。哎，还有要注意，看看这个镜头。好，我试试啊。嗯林教官，你看我拍的怎么样？不错啊，我觉得你还蛮有天赋的。林教官，你觉得作为一个摄影师，最大的遗憾是什么？嗯，我觉得应该是错过最美的瞬间。我觉得吧，只要善于发现，任何瞬间都是最美好的。
那你觉得摄影师最大的遗憾是什么呢？我觉得，应该是没有办法把自己和这个最美的瞬间拍在一起。也许吧，照相机是摄影者的眼睛，记录摄影者看这个世界的角度。又有多少人会从另一个角度看自己呢？嗯。哎，站着别动。嗯。你干什么？我帮你换个角度看自己。换个角度，一二三，笑一下。OK， 再来一张，一二三。哎，你看一下，不错，画面很简洁，很有专业摄影师的水平。也许我真的很有天分。林教官，你这手链很特别啊。哦，对不起啊。没事，走，我们上那边去。我是一个很有梦想的人，现在的职业虽然很高薪，但是并不适合我。我打算在五年内辞职，开办自己的公司。十年内啊，一定要让公司在纳斯达克上市。我连公司的名字都想好了，就叫智通。智通。对，智通。因为公司的发展取决于领导者的智慧，一个有智慧的领导者可以让公司的发展畅通无阻啊！我听起来还以为是法号呢。哎，阿姨，可飞，一个人要想成功，一定要有计划。我就是一个很有计划的人，我打算五年内完婚，结婚后，可飞，你就当全职太太，我们俩生两个孩子，一男一女。你是不是连孩子的名字都想好了？哎，是啊，是啊。对不起，我不想生小孩。呃，没关系，呃，咱们领养一个也行啊。我也没打算做全职太太。要出去工作也行，呃，只要别太辛苦。哎，你不是一个特别有计划的人吗？对啊。那你的原则怎么说变就变呀、啊？呃，哎呀，菲菲，菲菲，你这孩子怎么这么不懂事啊？人家小吴他这是重视你，他才尊重你的选择呀，是不是啊？哎，对对对，我就是这个意思啊。先生，外面那辆帕萨特是您的吗？那是辉腾，什么眼神啊？哦，不好意思，您的辉腾挡住了消防通道，能麻烦您移开一下吗？现在失火了吗？没。等失火了再来找我。我是好心提醒您。一会儿有交警过来，看到了一定会贴罚单的。交警要贴罚单，就让他去贴，不就是罚点钱吗？那好吧，不好意思打扰了。哎呀，我们这些纳税大户啊，养这些警察有什么用？出门停个车还要交保护费。哎呀，菲菲，葛飞，姐告诉你，姐就是警察。你小子出了这门以后，千万别栽在我手里。菲菲，菲，哎，对不起，对不起啊，菲菲。那边景色不错。嗯。你看。嗯。时间不早了，我们回去吧。好。谢谢你今天陪我出来，为了表示感谢，我请你吃饭，怎么样？好。我一直觉得江滩这边的风景特别的美。你觉得呢？怎么了？你看，那个人，你认识他呀？不是，你看那个人，把手插在兜里。衣服敞着，他的注意力一直在别人身上。会是小偷吗？就是小偷。
，是你推理出来的吧？不是，我以前当片警，是不是小偷，我一眼就看得出来。我要回特警队了，这顿饭就先欠着。这次你一定要记着。<笑>我会的。哎，林教官，嗯，不如咱们照个相吧，就算纪念咱们今天的见义勇为。好啊。来。一二三。还不错。摔断了，对不起、啊。哎，往哪儿看呢你？啊？咱俩换一下。那我跟谁练啊？张立东。昨天输给了马城，这次又来挑战了。还这么孩子气，训练还多气呀、啊！练好了再跟我打。教教他，啊！哎
，够了，别动，血量时间还没结束，为什么要停？你这样还能训练吗？站里动，带他下去休息。是。哎，来，起来，回去休息吧。不休息。呀，呀，呀，呀，呀马成招你惹你了，他就会装酷，没别的。你太不了解马成了，我才不想了解他呢，成天一副别人欠他钱的样子。英峰，有一个问题我一直想问你，其实，在派出所当民警，不是挺好的吗？在家门口上班，人人都认识你，人人都尊敬你，福利待遇也不错，人也自由些。特警队住在郊区，过的是军事化管理的生活。训练又苦又累，执行任务又是最危险、最艰苦的。那你为什么要来特警队呢？你小子反应倒是挺快啊，把我要说的话全说了。哎，每次见到我妈，她都是这几句话。您说我能记不住吗？不过最后一句话，我倒是要真问你：你为什么来特警队？我的梦想是当一名刑警。我知道，你是学刑事侦查专业的，一直想当名刑警。可是你在加入特警的残酷考核中，你的成绩又是名列前茅，这说明什么？这说明你很想当特警。可能是因为，我干什么都想争第一吧。就因为昨天的训练中，马成抢了你的风头。不，马成真的比我强。你知道吗？知道为什么还这样做？我就是看不惯他那副老子天下第一的狂妄神态。人往往会被表面的假象迷惑，你知道我为什么点名要你来一中队吗？是您要我过来的。分配新队员的那天，我一看你的简历，我就把你给认出来了。在那次抓捕罪犯唐鹏飞的行动中，你自始至终，无论情况多么危险，你都保持着清醒的头脑。在关键时刻，你又机智的救了郑队长。再加上你在特警培训期间优异的表现，让我对你刮目相看。我一直觉得，你是一个可以创造奇迹的人。我相信自己的眼光，我绝不会看错。徐中队，我不会让你失望的。马成一样是我精心挑选的一中队的战士，为了要到他。我还差点跟二中队的傅志强干了一架。马成不是特种兵出身吗？那在咱们队里应该不稀奇吧？还是那句话，看什么问题，不能只看表面，你要试着慢慢观察他，理解他，你就会认识真正的马成。我们特警时刻面临着反恐突突的危机任务，正需要英雄式的人物来创造奇迹。而每一个英雄，都是脚踏实地、一步步走出来的，明白吗？明白。我以前在派出所的时候，所长经常说我做事不脚踏实地，看来我的老毛病又犯了。您放心，我一定踏踏实实的做一名好特警。你没看我最后那一下把马成打的，半天都起不来。你别以为我不知道，你那是踩着狗屎运了。明明是你脚没站稳。哎，那运气也是一种战斗力啊。是啊，马成要是那一拳把你打中了，你还能在这儿坐着？你早就一五一五一五了。哼，什么一五的？像救护车来了一样。徐中队，您怎么也不管管他们俩呀？啊，正常的训练。不就是激烈了一点吗？我为什么要阻止他？哎呀，啊，谢谢徐中队，没有阻止我。英峰，你以为我在帮你啊？我就是想让你吃点苦头。行了。
这一瓶油啊，全让你给擦了。哎呦！哎呦！哎，疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼上边，上边，上边，哪儿？这儿，对对对，就这儿，就这儿。哎呀，你事儿怎么这么多呢？哎，不是你劲儿大点行不行啊？哎、行行行，我这难受着呢，你看啊。林教官，嗯，葛飞，这么晚了你要去哪儿啊？我随便走走，你呢？我呀，发善心去。不会是给宁峰的吧